అంత కర్ణ శుద్ధి అసలు ఆ వర్డ్ అసలు అది అర్థం చేసుకుని ఆ వర్డ్ని పలకడానికే చాలా టైం పడుతుంది బట్ దట్ ఓత్ కానీ ఇలా బట్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ పార్ట్ వాజ్ జనాలకి భరత్ అనే నేను అనే సినిమాని పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు దశల వారీగా దాని గురించి చాలా ప్రాపర్ నేమ్స్తో వచ్చారు మీరు అన్నట్టు ఓత్ అని ఫస్ట్ టైం అది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం ఎవరు ఓన్లీ వాయిస్తో బయటకు వచ్చాం అండ్ అంతకు మించి ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు ఇలాంటి టైటిల్ ఇలాంటి సినిమాకి ఓత్ కావాలి ద నెక్స్ట్ వన్ వాజ్ విజన్ అలా ఒక్కొక్క దానికి ఒకటి అండి వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ బిహైండ్ దాట్ సార్ ఎందుకు అట్లా నేమ్స్ తీసుకుని అంటే ఎక్కడో ఇది పొలిటికల్ ఫిల్మ్ అన్నప్పుడు ఫైనల్గా సినిమానే బట్ ఎక్కడో ఆ సినిమా అనే వాతావరణం అనిపించకూడదు ప్రమోషన్స్లో ఇది అనిపించింది కమర్షియల్ సినిమా అలా అనిపించకూడదని తెలిసింది సో ఆ ప్రమోషన్స్ అప్పటి నుంచే అందరిని ఆ పొలిటికల్ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్లాలని ఈ సినిమా ఫస్ట్ నుంచి ది పొలిటికల్ ఫిల్మ్ అని ఫస్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం తర్వాత విజన్ అనుకున్నాం సో ఎక్కడ అందులోంచి బయటకు రావద్దు అంటే టీజరు ఇలాంటి పదాలే జనరల్గా నాకే నచ్చు ఈ సినిమాకి అసలు బాగోగా అనిపించింది సో ఎక్కడో సినిమాకి రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఏమి ఉండాలి ప్రమోషన్స్లో కూడా ఎక్కడ డివేట్ చేయదు జనాలని ఆ ప్రపంచంలోనే ఉంచాలి అదే మూడ్లో సినిమాకి రావాలి సో ఇదే సో లక్కీగా మంచి ఫ్రేజెస్ దొరికినాయి అలాంటి ట్రైలర్స్ కట్ చేసాం సో ఆల్ వెంట్ వెల్ అదే నేను కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ మన సినిమాని కమ్యూనికేట్ చేయడం అండ్ ఐ లవ్ దట్ పర్సనలీ మీరు అడిగినట్టు ఆయన కూడా అడిగాను అసలు చాలా పెర్ఫెక్ట్గా ఉందండి ఇది ఫస్ట్ ఓత్ కానీ ద విజన్ ఆఫ్ భారత్ కానీ ద జర్నీ ఆఫ్ భారత్ ద సాంగ్ ఆఫ్ భారత్ ఇట్ సౌండ్ ఇట్ వెరీ రియల్ రియల్ ప్రతి పార్ట్లో దెర్ వాజ్ ద క్రియేటివ్ స్టఫ్ ఇన్ వరల్డ్ ప్రతి దాంట్లోనూ కొత్తగా సరికొత్త ఎందుకంటే ఇది ఒక సరికొత్త సబ్జెక్ట్ జనాలకి అర్థమయ్యేలాగా అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ వాజ్ ద మెయిన్ అట్రాక్షన్ టిల్ నో వాజ్ ద మ్యూజిక్ బిహైండ్ ఇట్ సో ఆల్వేస్ ద రాక్ స్టార్ హీ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ ద బెస్ట్ అండ్ మీ కాంబినేషన్లో ఆల్వేస్ సో నా ఫస్ట్ టైం మేము విన్నప్పుడు భార టైటిల్ సాంగ్ భారత్ అనే నేను దిస్ ఈజ్ మీ ఇట్ వాజ్ వెరీ స్పెషల్ అంటే మన తెలుగు సినిమాలో మనకు వస్తున్న ట్రాక్స్లో మనకు వస్తున్న సాంగ్స్లో మీ దగ్గర నుంచి మేము ఇలా ఒక ఓపెనింగ్ సాంగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవరు How was it? Me, Kalan, which was it? First time, Devi, you know, the director of Kuchani, so various songs they said first. I mean, the introduction song and all, they went sat for the music process, the sittings and all that. And then, in the theme, I was in the channel shooting up, and I was forward. The lyrics were rough, 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 one minute theme. I was always blown away. ఇమీడియట్గా ఆయన ఫోన్ చేసి సార్ ఫోన్ చేసి అసలు అన్బిలీవబుల్గా ఉంది సార్ దేవి అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు దేవికి ఫోన్ చేసి థ్యాంక్ చేశాను అండ్ వెన్ ఐ హర్డ్ ద ఎంటైర్ సాంగ్ విచ్ జస్ట్ రిలీజ్డ్ మంత్ అబో ఆ ట్వంటీ డేస్ అబో దేవికి మెసేజ్ పెట్టాను ఇన్ మై ఎంటైర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ ఐ బిన్ పార్ట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ మోర్ ప్లస్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ దిస్ ఇస్ మై బెస్ట్ సాంగ్ అని పెట్టాను మెసేజ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ మెసేజ్ విచ్ ఐ గేమ్ మీన్స్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దట్ యూ నో ఇట్స్ అ హాంటింగ్ సాంగ్ అండ్ ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ డెఫినెట్లీ హాంటింగ్ సాంగ్ యా ఎక్కడున్నా ఆ బీట్ ఇంకా లోపల రన్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఇట్ గోస్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ అలాగే ద మోర్ స్పెషల్ వన్ ఐ లైక్ విత్ ద లిరిక్స్ పార్ట్ వాజ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ నో డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ పర్సన్ ప్రతి వ్యక్తి మనం ప్రతిరోజు నేర్చుకుంటాం ఏదో ఒకటి మాకు నాకు చాలా బాగా తెలుసు అని అనుకుంటే ఆ రోజు అయిపోయినట్టే సో అండ్ ఐ డోంట్ నో అనే వర్డ్ నాకు ఈ స్టోరీలో ఎక్కడ వస్తుందో తెలియదు కానీ ఇట్ ఇట్ టెల్స్ సంథింగ్ అబౌట్ ది మినిస్టర్ ఆర్ అ చీఫ్ మినిస్టర్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు లర్న్ ఎవ్రీ డే So, what is that I don't know? Yeah. Really? I don't know the anthem. Yeah. They have written something about six lines. Yeah. Yeah. It's one of my favorite phrases. Yeah. 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 First, I want to say the highest of his in the film. The highest of his man is, I don't know what to say. 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 సో నార్మల్ సినిమాలో హీరో ఐ డోంట్ నో చెప్తే పెద్ద ఇబ్బంది పెద్ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ హైయెస్ట్ ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు యూ నో యూ నీడ్ గట్స్ టు సే ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ డోంట్ నో ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేజ్ ఎవరు ఎందుకంటే అసలు ఎవరు ఒక పెద్ద సైంట్ చెప్పారు ఈ ప్రపంచంలో ఏ గొడవైనా సరే ఐ నో ఐ నో అయితేనే గొడవ అవుద్ది అతను అవతలోడు ఐ నో అంటే నేను ఐ నో అంటే గొడవే కదా ఐ డోంట్ అంటే గొడవే ఉంది ఇంకా అసలు ప్రపంచంలో యుద్ధాలు కూడా ఆగిపోతాయి ఐ డోంట్ నో వలన అంత గొప్ప ఫ్రేజ్ అని చెప్పారు ఒకరు సో అది చాలా అందంగా చెప్పాలనిపించింది ఈ సినిమాలో అండ్ ద వే సార
అది ఐ డోంట్ నో అని ఎప్పుడు చెప్తే ఒకసారి ఐ నో అంటారు ఒకసారి అది కూడా సో దానికి కూడా కథ ఉంది ఐ డోంట్ నో ఒకటి సినిమాలో దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఐ డోంట్ నో ఇస్తుంది Yes, it's a beautiful phrase. Asla. I don't know anything. Yeah. And the bond, like, it's all interesting. I think it's part of it. It's correct. It's like learning from the universe all the, every yeah. day. Sir, uh, okay, part lo, idanta, it's all uh, on the part of the story. Not just on to the end. Every song I observe just in the, it's related to your character. Me character. But one doubt, okay, first to cut in the end, and then I go, put your girlfriend on tell us, sir, see him. Okay, custom. And any place will get a little. అప్పుడు అమ్మాయిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళలేడు అమ్మాయి తొండలేడు ఎలా హౌ ఇస్ ఇట్ పాజిబుల్ నాకు ఫస్ట్ శివ గారు లైన్ చెప్పినప్పుడు పొలిటికల్ ఫిల్మ్ సీఎన్ అంత అన్ని ఉందని బట్ దాని దీని ఎసెన్స్ ఒక లవ్ స్టోరీ ఈ సినిమా ఎసెన్స్ అది నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పాయిల్ ద ఎక్సైట్మెంట్ ఐ వాంట్ ద ఆడియన్స్ టు గో ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఇన్ థియేటర్ సో మీరు అన్న డౌటే చాలా మంది కొంటారు సీఎంకి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏంటికి సీఎంకి లవ్ ఏంటి ఎలా డీల్ చేస్తారు చాలా ఉంటాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీఎం ఎలా ఫైట్ చేస్తాడు సీఎంఎల్ ఎలా డాన్స్ చేస్తాడు సీఎంకి లవ్ ఏంటి ఐ మీన్ దర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీస్ వెన్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డీల్ అ ఫిల్మ్ సో జెన్యున్లీ ఒక పొలిటికల్ వరల్డ్లో తీసుకెళ్ళి అన్ని లాజిక్స్ టైట్గా ఉండే ఒక సినిమా ఇంత జెన్యున్గా ఉన్నప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే మన తెలుగు సినిమాకి మెయిన్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనే ఆ రేంజ్ వస్తుంది ఎక్కడ సి సెంటర్ ఏ సెంటర్ అన్ని అందరు సాటిస్ఫై అవుతేనే బ్లాక్ బస్టర్స్ అవుతాయి అండ్ ఐ థింక్ శివ గారు ఇస్ అ మాస్టర్ ఇన్ దట్ సో ఆ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ని ఎలా కేర్ఫుల్గా బ్లెండ్ చేయాలి అలా చేసి అందరూ ఎంజాయ్ చే చేయగలిగేలా ఉంటుంది అంత ఎంత గొప్ప కథ రాసినా మన ఆడియన్స్ గొప్పతనం ఏంటంటే ది యాక్సెప్ట్ అది కొన్ని సినిమాటిక్లో పెట్టి తీసుకున్నా పర్లేదని వాళ్ళే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు బట్ అది తీసుకుంటూనే ఎక్కడో అసలు ఆ రియల్ ఎక్స్పెన్స్ నుంచి బయటకు రాలే కానీ ఆ ఈ సినిమా రానే ఫీలింగ్ రాదు మన మనకి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్లోను జనరల్గా కొంచెం సినిమాటిక్ పెట్టి తీసుకున్నప్పుడు తెలిసిపోద్ది సినిమా అని బట్ ఈ ఫిల్మ్లో అసలు అది జరగదు అసలు ఆ ప్రపంచం నుంచి బయటకు తేవడం కష్టం అంత అంత బాగా కుదిరింది అన్ని డెఫినెట్లీ అంటే లుక్ వైజ్ చూస్తున్నా ఎక్కడ చూస్తున్నా ది ఆల్ ఓవర్ ది స్టేట్స్ ఎక్కడ చూస్తున్నా ద హోర్డింగ్స్ కానీ పోస్టర్స్ కానీ నాకు టైటిల్ కంటే ఎక్కువ మహేష్ బాబు గారు కనిపిస్తారు ఎంత దూరం నుంచి చూస్తున్నా ఆ ఫ్రేమ్ పర్సన్ లైక్ అంటే మహేష్ బాబు గారు కనిపిస్తే చాలు కదా అది భరత్ అని నేను అని అందరికీ తెలుస్తుంది బట్ నా పోస్టర్స్ చూసినప్పుడు నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశా ద ఫస్ట్ వన్ వెన్ ఐ సా మీరు బ్యాగ్తో ఉన్నారు సెకండ్ చూసినప్పుడు సోడా బాటిల్తో ఉన్నారు ఆ నెక్స్ట్ చూసినప్పుడు కథితో ఉన్నారు ఇలా శివ గారిని అడుగుతాను సార్ ఈ వేరియేషన్స్ ఎలా వచ్చాయి కొన్ని మైండ్లో ఉంటాయండి అది థీమ్ సాంగ్ చేసేటప్పుడు సోడా బాటిల్ మాంటేజ్ ఒకటి కావాలని చెప్పాను నేను అంటే హీస్ ఆయనకు ఉంటుంది ఆయనకి ఎక్కడో వస్తుంది సీఎం సోడా బాటిల్ తాగుతుంటే పోస్టర్లో అది మహేష్ బాబు గారు అది ఇంకా బాగుంటుంది అంటే పైగా ఒక చిన్న ఐటమ్ ఫిక్స్ అయినా అండి అది కరెక్ట్గా వెళ్ళి కూర్చోవాలి అది లేకపోతే అది తెలిసిపోతుంది మనకి ఐటమ్ అని బట్ అది ఎంత అందంగా సమకూర్ని ఉంటాయి అన్ని అదే అండి అదే మీరు ద జర్నీ ఆఫ్ భారత్ కరెక్ట్గా చూస్తే కనుక ఎందుకు సోడా తాగాల్సి వస్తుంది ఎందుకు కత్తి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకు బ్యాగ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ ఫ్లో అందులో ఆ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అది ఆన్ స్క్రీన్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎలా సరే నాగలి కూడా పట్టుకోవడం సో ఎలాగో బీస్ తెలుగు మాట్లాడుతాం కాబట్టి మాకు ఈసారి మా ఆవిడతో ఫైట్ అవ్వను దానికన్నా పెద్ద బికాస్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ మీ పిక్చర్స్లో మేము చూసాం ఇట్స్ ఆల్వేస్ వన్ స్పెషల్ ఫైట్ అది మీకు చాలా ఫేవరెట్ అని మాకు తెలుస్తుంది అనమాట ఆ పిక్చరైజేషన్ బట్టి దీన్ని బట్టి సో భరత్ అనే నేనులో అంటే ఈ సినిమాలో ఎక్కువ హోంవర్క్ చే చేసింది యాక్షనే ఎందుకంటే చాలా కష్టం యాక్షన్ చేయటం నా ఫస్ట్ డౌట్ కథ విన్నప్పుడు కూడా నేను ఒకటే అడిగా ఫైట్స్ ఎలా వస్తాయి సార్ సినిమాలో అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ లాజిక్గా ఆయన నరేట్ చేసినప్పుడు ఫైట్ ఎలా వస్తుందని ఒకటే అడిగాను ఆయన ఇక వన్స్ నరేషన్ చెప్పంగానే ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే బికాస్ సినిమాటిక్ సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకోకుండా కథని ఫాలో అవుతూ యాక్షన్ రావటం అంటే ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ and uh, i'm sure the audience will love it yeah bharat has to fight <laughs> it's not about has to fight they love him fighting <laughs> <laughs> we want you to fight we want to see you fighting <laughs> uh, and uh, you know music